సాధారణంగా ఇప్పటి వరకు సీక్వల్లో క్వేరీస్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చూసాం ఇప్పుడు అదేవిధంగా సబ్ క్వేరీస్ సీక్వల్లో ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం నా పేరు చంద్రశేఖర్ మీరు చూస్తున్నారు లెర్నర్స్ పేజ్ సబ్ క్వేరీ అంటే మరేదో కాదు మనం ఒక క్వేరీ రాస్తాం వేర్ క్లాస్ తర్వాత ఇంకొక క్వేరీ రాసి డేటా ఫిల్టరింగ్ అనేది చేస్తాం సో సింపుల్గా మనం ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేస్తామో క్వేరీ సబ్ క్వేరీ కూడా ఆ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మాట సో ఈ సబ్ క్వేరీ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది ఎక్కడ అంటే వేర్ క్లాస్ దగ్గర అని మనం చెప్పుకోవచ్చు వేర్ క్లాస్ దగ్గరే కాకుండా కొన్ని కొన్ని సార్లు జాయింట్స్కి కూడా ఈ సబ్ క్వేరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎస్ఎస్ఎంఎస్లో దీనికి సింటాక్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సిక్వల్ సర్వర్లో నేను యూజ్ చేసే డేటాబేస్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో ఇందులో వ్యూ టేబుల్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే హ్యూమన్ రిసోర్స్ వర్సెస్ ఎంప్లాయీస్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి ఒక టూ వ్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను క్రాస్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీస్ మరియు ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రెండు టేబుల్లో కూడా ఎంప్లాయీస్లో ఉన్న ఎంప్ ఎంప్లాయీస్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉన్నారా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది సో దీనికి నేను కీ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది ఏంటి అంటే ఈమెయిల్ ఐడి సో దీనికి నేను సబ్ క్వేరీ రాసి క్రాస్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ టేబుల్ వన్లో ఏవైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ టేబుల్ టూ నుంచి కూడా ఉన్నాయా లేవా అంటే టేబుల్ టూలో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా టేబుల్ వన్లో ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం దీనికి కీ వాల్యూగా ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఈమెయిల్ ఐడిని కీ వాల్యూ కింద తీసుకుంటున్నాం సో మీరు మీ ఓన్ క్వేరీలో మీరు ఏదైతే కీ వాల్యూ ఈ ఫీల్డ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అది మీరు చూస్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ ఐడిని తీసుకుంటున్నాను సో సెలెక్ట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏదైతే కాలం ఉందో ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ఓకే ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా అనగానే మనకి ఈ క్వేరీ నుంచి టోటల్గా మనకి ఏమేమైతే ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈమెయిల్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా వస్తుంది మనకి ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత దీని నుంచి మనం సబ్ క్వేరీ రాసుకుని టీ టూలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే టీ వన్ ఇప్పుడు వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి వేర్ ఈమెయిల్ అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈమెయిల్ ఇన్ యూజ్ చేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ముందుగా మనం ఏదైతే క్వేరీని యూజ్ చేసామో ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్వేరీని మొత్తాన్ని ఇందులోకి రాస్తాం సేమ్ సో దీన్నే మనం సబ్ క్వేరీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి అంటాం ఇంతే చాలా సులువు ఈ విధంగా మనకి రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి టీ వన్ టీ టూ అనుకుంటున్నాం బిజినెస్ ఎంటిటీ ఐడి అనేది కీ వర్డ్ అనుకుంటున్నాం సో సెలెక్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఐడి ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ అని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి మొత్తంగా ఒక కాలం వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఐడీస్ అన్నీ కూడా మనకి టీ వన్లో ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం అందుకని మనం సెలెక్ట్ టార్ ఫ్రమ్ ఏదైతే ఫస్ట్ టేబుల్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం వేర్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఐడి ఇన్ అని చెప్పి ముందుగా ఏదైతే సబ్ క్వేరీ రాసామో ఆ సబ్ క్వేరీని ఇందులో మనం ప్రజెంట్ చేసాం ఇప్పుడు ఇది కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు రికా ఈ రెండు టేబుల్స్లో కామన్గా ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ అయితే ఐడి అయితే మ్యాచ్ అయిందో దానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి టూ నైంటీ టూ నైంటీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ విధంగా మనం సబ్ క్వేరీస్ ఇన్ సీక్వల్ సర్వర్లో ఎంతో ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఎంతో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇటువంటి మరిన్ని ట్యూటోరియల్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం మర్చిపోకండి లర్నర్స్ పేజ్ని అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు కొలీగ్స్తో షేర్ చేసుకోండి 
అదేవిధంగా దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయకండి కావలితే మీరు మీకు స్పీడ్ ఆప్షన్ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో ఒకటి ఉంటుంది స్పీడ్ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో